Good morning students. Welcome to Tara IES. Myself Venkat, faculty of Tara IES. My subjects of expertise are Indian economy, science and technology, disaster management and Indian society. So, in this session, we will discuss the topic of MSP. Minimum Support Price. So, in Indian economy, one of the most important topics is MSP. So, in this session, we will discuss the agenda. Let's look at the definition of MSP. So, MSP is a definition. So, MSP is a definition. So, MSP is a definition. So, look at the historical background of MSP. It is one of the reasons why MSP is a definition. What are the factors that drive to bring a MSP policy? This is one of the reasons why MSP is a definition. What are the futures? MSP is a definition of futures. For example, who announces? Like, who will recommend the MSP? MSP prices never recommend chairs. Wait in a base chairs when you recommend chairs. What is A2? What is A2 plus CL? What is C2? Okay, so you want to formula sun matter. So you want to MSP futures. So you want to MSP futures. So you want to MSP futures. Next, let's look at the significance of MSP. What is its significance? And finally, what are the issues? What are the current issues with MSP? And what are the reforms that we have to bring in this particular topic? Okay, na? right. So trust me, if you have a look at this video, MSP is not going to be able to see you in MSP, and you will not be able to see you in MSP. So in this video, the conference of MSP topic is 360 degrees point of view. You will be able to build your approach. I will choose you. So watch this session. Okay? Right. So without any further delay, let's start our session. First, let's look at the definition of MSP. MSP is a definition. So, the definition is that it is the rate. It is the rate at which government procures crops from farmers. Okay, na? Simple. So, it is the rate at which government procures crops from farmers. So, I'll ask you now, sir. Chuddam. So, one side is government and one side is farmers community. So, farmers have a duty and they will cultivate. So, crops will cultivate. So, harvest crops are farmers who are going to be able to do it. So, if you have a price, you will be able to do it. So, if you have a price, you will be able to do it. So, if you have a price, you will be able to do it. It is important to do it. Is it fair or not? So, if you have a particular farmer, you will be able to cultivate these crops. 100 rupees are going to be able to do it. Just for example. In the market, you can get 80 rupees in the market. How much is it? 20 rupees loss. That means no profits. No profits. No profits. No profits. No profits. No profits. Because, a farmer has a different cost in different dimensions. Like, he has seeds, fertilizers, pesticides. Okay? electricity bill charges, transportation cost, etc. etc. So, all the inputs are going to be paid for. So, all the inputs are going to be paid for 100 rupees, but the market is going to be paid for 80 rupees. So, here is the loss of 20 rupees. So, all the inputs are going to be paid for. So, how much is the input cost? How much is the farmer input cost? आ इनपुट कास्ट की जस्ट सम पर्सेज प्राफिट ऐडी मिनीम प्रईस अने गवर्नमेंट आफ् इंडिया अनौन सो इंदा एग्जापल हड्रेड रूपीस कदा सो हड्रेड रूपी फाइव रूपी का लेते टेन रूपी का प्राफिट ऐडी वन टेन रूपी एमएसपी ला गवर्नमेंट अनौन अब इप्ड फार्मर मार्केट की वेली आ पर्ट्युर् क्रापनी अमेटू एवरना सर आ वन टेन कटे तक को वील ले वकाल अवरण वन टेन कंटे तक को कोट चेस अरण कोण दे फार्मर्स महमातम लाय कोण दा गवर्नमेंट देगर कोची सेल चेयो चनमाटा आ पार्टिकलर प्रोड्यूस ने अंडे गवर्नमेंट कोडा रिजेक्ट चेय कोण दा आधे वन टेन रुपीस की फार्मर देगर नोंची आ पार्टिकलर क्रॉप ने कोणाली अंडे आयमोंट ने पेमेंट कोडा चेय आलान 
so we know the meaning of minimum so we are providing support to whom farmers so vaallu pettina pettubadi tirigi vache laga we are providing support kabatti total ga deeni manam minimum support price ani cheppi pilustam okay na right now let us look at the historical background of msp అసలు ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది మన ఇండియాలో ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో స్టార్ట్ అయిందా లేకపోతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోరా లేకపోతే ట్వంటీ ట్వంటీనా ట్వంటీ ట్వంటీ టూనా ఇది మనం తెలుసుకుందాం ఓకే రైట్ సో యాక్చువల్గా ఈ ఎంఎస్పి అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన ఇండియాలో నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఎప్పటి నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచే సో మీ అందరికీ తెలిసి నేను అనుకుంటున్నాను నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ని మనం ఏం చెప్పి పిలుస్తాం it is nothing but green revolution era so ee time lone man india lo green revolution anedi start ayind anamata asala green revolution anedi man india lo enduku vachind amma so em jarigindante baaga droughts vachayi so droughts raadam dwara food scarcity anedi create ayindi yield anedi taggipoyindi okana agriculture yokka productivity baaga padipoyind anamata so farmers yokka income kuda padipoyindi సో చాలామంది ఆకలితో చనిపోయేవాళ్ళు హంగర్ డెత్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి సో ఈ టైంలోనే మనం యుఎస్ఏ నుంచి కొన్ని ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని షిప్స్ ద్వారా ఇంపోర్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా షిప్స్ నుంచే ప్రజలకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం సో దీన్ని మనం ఏం చెప్పి పిలుస్తామంటే షిప్ టు మౌత్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తాం అనమాట ఓకేనా సో షిప్ టు మౌత్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇదే షిప్స్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా షిప్స్ నుంచే పబ్లిక్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాం అంటే మనకు ఎక్కువగా టైం లేదు షిప్ నుంచి తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో పెట్టి ప్రజల్ని పిలిచి లైన్లో నుంచోబెట్టి ఒకరికొకరికి ఇచ్చి వాళ్ళు వెళ్ళి వండుకొని తినంత టైం లేదు చాలామంది ఆకలితో అలమటించి చనిపోతున్నారు సో అటువంటి భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేసామంటే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడం స్టార్ట్ చేసామన్నమాట సో హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా ఎంఎస్ స్వామినాథన్ వరల్డ్ వైడ్గా వచ్చేసరికి నార్మన్ బోర్లాక్ ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చేసరికి హై ఈల్డ్ వెరైటీ సీడ్స్ని మనం తీసుకొచ్చాం అండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ మెకనైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇవన్నీ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దీంతో పాటు మనకు కనిపించే ఇంకొక ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఎంఎస్పి ఓకేనా పేయింగ్ ఏ ఫెయిర్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ ఫర్ ఫార్మర్స్ మరి ఏ క్రాప్స్కి సార్ అంటే హై ఈల్డ్ వెరైటీ క్రాప్స్ ఓకేనా సో హై ఈల్డ్ వెరైటీ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మినిమం ప్రైస్ పే చేస్తాము అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేసింది అనమాట సో ఇలా ఈ ఫార్మర్స్ చేత హై ఈల్డ్ వెరైటీ క్రాప్స్ని కల్టివేట్ చేయించి సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొక్యూర్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఎంతైతే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని అనౌన్స్ చేశారో ఆ ప్రైస్ని పే చేయటం నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచే స్టార్ట్ చేశాం సో ఇలా ఎప్పటి నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎరా నుంచి స్టార్ట్ అయిందనమాట అసలు ఫస్ట్ మనం ఏ పర్టికులర్ క్రాప్కి ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేసాం సార్ అంటే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ మనం వీట్ అనే క్రాప్కి ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేసామన్నమాట సో ఎంఎస్పి పాలసీ ద్వారా నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీట్ని ప్రొక్యూర్ చేయటం స్టార్ట్ చేసింది ఓకేనా రైట్ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక కమిషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సో ఆ కమిషన్ పేరేంటంటే అగ్రికల్చర్ ప్రైసెస్ కమిషన్ అగ్రికల్చర్ ప్రైసెస్ కమిషన్ అని చెప్పి ఒకటి స్టార్ట్ చేసింది కొంతకాలం తర్వాత ఈ పర్టికులర్ కమిషన్ యొక్క పేరుని మార్చటం అనేది జరిగింది సో మరి కొత్తగా పెట్టిన పేరేంట్ సార్ అంటే కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్స్ అండ్ ప్రైసెస్ ఓకేనా సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో అగ్రికల్చర్ ప్రైసెస్ కమిషన్ అని చెప్పి ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత దాన్ని రీనేమ్ చేయడం జరిగింది సో కొత్తగా రీనేమ్ చేసిన పేరెంట్స్ సార్ అంటే కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్స్ అండ్ ప్రైసెస్ అనమాట షార్ట్ కట్లు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సిఏసిపి మరి దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి సార్ అంటే దే విల్ రికమెండ్ ద ఎంఎస్పి దే విల్ రికమెండ్ ద ఎంఎస్పి ఓకేనా సో ఒక్కొక్క క్రాప్కి ఎంతెంత ఎంఎస్పి ఉండాలని చెప్పి వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారన్నమాట నథింగ్ బట్ దే విల్ రికమెండ్ సో వీళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేస్తుంది అండ్ వీళ్ళ యొక్క రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నాట్ బైండింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్లో ఒక స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడగాల్సి వస్తే కమిషన్ ఫర్
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళ ప్రైజెస్ని ఫాలో అవ్వచ్చు లేకపోతే మార్చుకోవచ్చు అనమాట వాళ్ళ ఇష్టం ఓకేనా చలో అండ్ నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్ వచ్చేసరికి డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ సో నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఏం జరిగిందంటే ఈ ఎంఎస్పిలో డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అనేది మనకి కనిపించింది అనమాట ఏంటిదమ్మా డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇంతకుముందు ఎంఎస్పి అనేది కేవలం లిమిటెడ్ క్రాప్స్కి అనౌన్స్ చేసేవాళ్ళు కేవలం మనకి స్టార్టింగ్లో వీటితోనే స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఏం జరిగింది వీట్ నుంచి రైస్కి షిఫ్ట్ అయింది సో రైస్ వీట్ పల్సెస్ ఆయిల్ సీడ్స్ కాటన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇలా మల్టిపుల్ క్రాప్స్ని ఎంఎస్పి పరుగు కిందకి తీసుకురావటం అనేది జరిగింది సో ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు తర్వాత ఏం జరిగిందంటే డ్యూరింగ్ టూ థౌజండ్ ఈ టూ థౌజండ్ పీరియడ్స్లో ఏం జరిగిందంటే మనకి మాడిఫికేషన్స్ అనేది చేశారు దే డిడ్ మాడిఫికేషన్స్ లైక్ వాట్ సో ఎంఎస్పిని డిసైడ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కాస్ట్ని వీళ్ళు గమనించి వాటిని యాడ్ చేసుకొని ఒక ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే ఎలా ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేస్తారంటే ఒక రైతు వీటిని పండించాలి అంటే అతనికి అయ్యే ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఎంత సో ఇన్పుట్ కాస్ట్కి సమ్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే ఒక ప్రైస్ వస్తుంది ఆ ఇన్పుట్ కాస్ట్తో పాటు అతని యొక్క ఫ్యామిలీ లేబర్ని కూడా వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చు లేకపోతే యూనో వాళ్ళ యొక్క వర్క్ మాన్యువల్ వర్క్కి కూడా మనం ఎంతో కొంత రేట్ని ఫిక్స్ చేసి ఇంకొక ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేస్తారు ఇది ఇంకొంచెం హయ్యర్గా ఉంటుందన్నమాట లేదు అతనికి అయ్యే ఇన్పుట్ కాస్ట్ అతని యొక్క ఫ్యామిలీ యొక్క వర్క్ ఓకేనా సో వాళ్ళ యొక్క టైం పీరియడ్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని దాంతోపాటు ఒకవేళ అతను ఆ ల్యాండ్ని రెంట్కి కానీ తీసుకుంటే ఆ రెంట్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా లేకపోతే అతను ఏదైనా లోన్ తీసుకుంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా సో వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఇంకొక ప్రైస్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ సిఎస్ఈపి వాళ్ళు ఈ ప్రైస్ని రికమెండ్ చేసేటప్పుడు కేవలం ఇన్పుట్ కాస్ట్ని బేస్ చేసుకుని రికమెండ్ చేస్తారా లేకపోతే ఇన్పుట్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫ్యామిలీ లేబర్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ప్రైస్ని అనౌన్స్ చేస్తారా లేకపోతే ఇన్పుట్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫ్యామిలీ లేబర్ ప్లస్ రెంట్కి అయ్యే ఖర్చులు లీజెస్కి అయ్యే ఖర్చులు ఎందుకంటే మన ఇండియాలో టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ఎక్కువగా కదా సో వాళ్ళని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని పాలసీని ఫ్రేమ్ చేయాలి కాబట్టి సో వీటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేస్తారా సో ఇక్కడ మనకి మాడిఫికేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఇలా ఎంఎస్పి అనేది ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టైప్ పీరియడ్ నుంచి తర్వాత వీట్ అనే క్రాప్కి మనం ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేసాం తర్వాత అగ్రికల్చర్ ప్రైసెస్ కమిషన్ని స్టార్ట్ చేసాం తర్వాత దాని యొక్క పేరుని మార్చడం జరిగింది సిఏసిపిగా మార్చాం తర్వాత డైవర్సిఫికేషన్ అనేది జరిగింది ఇంతకుముందు కేవలం వీటికి మాత్రమే ఉండేది ఇప్పుడు వీటితో పాటు కాటన్ రైస్ ఆయిల్ సీడ్స్ పల్సెస్ ఇవన్నీ వచ్చాయి తర్వాత మనం మాడిఫికేషన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం ప్రైసెస్ యొక్క అనౌన్స్మెంట్లో క్యాలిక్యులేషన్లో ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎంఎస్పి రైట్ నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్లో మనకు కనిపించే ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ఇట్స్ హైలైట్స్ ఇది మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రైస్ ఎష్యూరెన్స్ ఏంటిదమ్మా ప్రైస్ ఎష్యూరెన్స్ సో మనం ఏం చేస్తామంటే వీటికి ఇంత ఎంఎస్పి అని చెప్పి అనౌన్స్ చేస్తాం రైస్కి దిస్ ఈజ్ ద ఎంఎస్పి కాటన్కి దిస్ ఈజ్ ద ఎంఎస్పి ఆయిల్ సీడ్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆయిల్ సీడ్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎంఎస్పీస్ని అనౌన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంటే ఏంటి అర్థం అంటే మనం ఫార్మర్స్కి ఒక ఎష్యూరెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఎవరైనా సరే ఓకేనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా సరే మీ యొక్క ప్రొక్యూర్మెంట్ని ఈ ప్రైస్ కంటే తక్కువగానే కోట్ చేస్తే మొహమాటం లేకుండా మా దగ్గరికి వచ్చి అమ్మేయండి ఓకేనా గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వచ్చి సేల్ చేయండి మీరు ఎంత క్వాంటిటీ అమ్మినా సరే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీ దగ్గర ప్రొక్యూర్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది అని చెప్పి మనం ఎష్యూరెన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో ప్రైస్ ఎష్యూరెన్స్తో పాటు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి గ్యారంటీ కూడా ఉంటుందన్నమాట ఒకవేళ వేరే వాళ్ళు తక్కువగా కోట్ చేస్తే వీఆర్ రెడీ టు బై ఇట్ దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్రాప్స్ కవరేజ్ క్రాప్స్ కవరేజ్ సో ఎంఎస్పిలో మనకి మల్టిపుల్ క్రాప్స్ని మనం కవరేజ్ చేస్తున్నాం ఎట్ ప్రజెంట్ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ టూ క్రాప్స్ అండర్ ఎంఎస్పి సో ఎంఎస్పి కింద ఎన్ని క్రాప్స్ ఉన్నాయి సార్ అని చెప్పి అడిగితే దేర్ ఆర్ ట్వంటీ టూ క్రాప్స్ అండ్ ఈ ట్వంటీ టూ క్రాప్స్ని వీ క్యాన్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ క్యాటగిరీస్ త్రీ క్యాటగిరీస్ కింద మనం డివైడ్ చే
సో రావి క్రాప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అంటే సిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టూ అదర్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ రెండు కమర్షియల్ క్రాప్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకేనా సో టోటల్గా ట్వంటీ టూ క్రాప్స్ ఫోర్టీన్ వచ్చేసరికి ఖారీఫ్ సీజన్కి సంబంధించినవి అండ్ సిక్స్ వచ్చేసరికి రాబీ సీజన్కి సంబంధించినవి ఇంకా టూ అదర్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే షుగర్ కేన్ అనే క్రాప్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డజంట్ కమ్స్ అండర్ ఎంఎస్పి ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ ఇది డిఫరెంట్ అనమాట ఓకేనా సో మీకు ఆప్షన్లో ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ అలా రావచ్చు అంటే షుగర్ కేన్ కూడా ఎంఎస్పి కిందకి వస్తుంది అని చెప్పి అడిగితే అది రాంగ్ షుగర్ కేన్కి మనం అనౌన్స్ చేసేది ఏంటంటే ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్ ఇట్ డజంట్ కమ్స్ అండర్ ఎంఎస్పి ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసరికి ఈ ఎంఎస్పి ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి అనౌన్స్డ్ బిఫోర్ సోయింగ్ సో ఆ పర్టికులర్ సీజన్ ఏదైతే ఉందో ఖారీఫ్ అయితే ఖారీఫ్ రాబీ అయితే రాబీ సో ఈ సీజన్స్కి ముందే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేసింది అనమాట ఎంఎస్పిని ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి రాబీ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కదా అంటే మనకి రాబీ సీజన్ వచ్చేసరికి వింటర్స్లో వేసే క్రాప్స్ అనమాట సో మనకి ఈ రాబీ సీజన్ సోయింగ్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది అంటే ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేస్తుంది సో రాబీ క్రాప్స్ ఎన్నని చెప్పాను సిక్స్ క్రాప్స్ అని చెప్పాను సో రీసెంట్గా కరెంట్ అఫేర్స్ డేటా కూడా చెప్తాను జాగ్రత్తగా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి సో సిక్స్ రాబీ క్రాప్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వీట్ అనమాట సో వీటికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేసిన ఎంఎస్పి ఎంత సార్ అంటే టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్ క్వింటాల్ అండ్ సెకండ్ క్రాప్ ఏంటంటే బార్లే సో బార్లే ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ఎంఎస్పి వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ పర్ క్వింటాల్ అండ్ థర్డ్ క్రాప్ వచ్చేసరికి గ్రామ్ సో దీని యొక్క ఎంఎస్పి వచ్చేసరికి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ పర్ క్వింటాల్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మసూర్ దాల్ ఆర్ లెంటిల్ అని చెప్పి కూడా మనం పిలుస్తాం సో దీని యొక్క ఎంఎస్పి వచ్చేసరికి సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ క్వింటాల్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి రేప్ సీడ్ అండ్ మస్టర్డ్ దీని యొక్క ఎంఎస్పి ఎంత సార్ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్ క్వింటల్ అండ్ లాస్ట్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసరికి సాఫ్లార్ దీని యొక్క ఎంఎస్పి వచ్చేసరికి ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్ క్వింటల్ అనమాట ఓకేనా సో ఇలా ఆ సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు సార్ ఇలా చేస్తారంటే ఒకటి చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఏ సిచ్యువేషన్ దెర్ ఆర్ టూ క్రాప్స్ ఇన్ మార్కెట్ క్రాప్ ఏ క్రాప్ బి బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ రీజన్స్ క్రాప్ ఏ యొక్క సప్లై ఏదైతే ఉందో ఇది తగ్గిపోయింది డిమాండ్ అనేది అలాగే ఉంది సో డిమాండ్ సేమ్గానే ఉంది సప్లై అనేది తగ్గిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ప్రైజెస్ అనేవి పెరుగుతాయి సో ప్రైజెస్ పెరిగితే దాన్ని ఏమంటాము వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంకా క్లారిటీగా మాట్లాడుకుంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట ఓకేనా ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఇప్పుడు ఈ ప్రైజెస్ బాగా పెరిగిపోతే ఎవరు నష్టపోతారు కామన్ మ్యాన్ నష్టపోతాడు అనమాట ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు సో ఈ ప్రైజెస్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకురావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఈ సప్లై ఏదైతే ఉందో దీన్ని మళ్ళీ మనం పెంచాలన్నమాట సో సప్లై పెంచాలంటే ఎలా పెంచుతాం ఆటోమేటిక్గా ఫార్మర్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఫార్మర్స్ ఈ పర్టికులర్ క్రాప్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సప్లై పెరుగుతుంది సప్లై పెరిగితే డిమాండ్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా రెండు బ్యాలెన్స్ అయిపోయి ప్రైజెస్ అనేది పెరిగినవి కాస్త మళ్ళీ తగ్గుతూ వస్తాయి ఓకేనా రైట్ సో ఇదంతా జరగాలంటే ఫార్మర్ ఏం చేయాలి ఆ పర్టికులర్ ఏ అనే క్రాప్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఒకవేళ బి అనే క్రాప్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏ అనే క్రాప్ యొక్క సప్లై మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలా లిస్ట్ చూసి ఓకే ఈ పర్టికులర్ క్రాప్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ప్రైజెస్ బాగా పెరిగిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సప్లై లెస్ ప్రొడక్టివిటీ సో ఏం చేద్దామంటే దీని యొక్క ప్రొడక్షన్ని పెంచడం కోసం ఈ పర్టికులర్ క్రాప్కి ఎంఎస్పిని పెంచండి సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ సీజన్లో ఈ ఏ అనే క్రాప్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ఎంఎస్పిని పెంచుతారనమాట సో ఎంఎస్పి పెంచితే ఏంటని అర్థం ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ పర్టికులర్ క్రాప్ని కానీ కల్టివేట్ చేస్తే ఫార్మర్స్కి ఎక్కువగా ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది
వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఎంఎస్పీ అనేది అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఏదో అల్లా టప్పాగా వచ్చేసి ఎంఎస్పీని అనౌన్స్ చేయరు సో అన్నిటినీ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని వీళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎంఎస్పీని యూజ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ప్రొడక్షన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫార్మర్స్ యొక్క మైండ్ సెట్ని రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఫార్మర్కి ఇండైరెక్ట్గా సిగ్నల్ అనేది ఇస్తుంది డియర్ ఫార్మర్ ఏ అనే క్రాప్ని కల్టివేట్ చేయి నీకు నేను ఎక్కువ ఎంఎస్పీని ఇస్తాను ఓకేనా ఎక్కువ ఎంఎస్పీని ఇస్తాను అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా సిగ్నల్ ఇస్తుంది అని అది చెప్పి అర్థం సో ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడు ఓకే ఈసారి ఏ అనే క్రాప్కి ఎక్కువగా ఎంఎస్పీ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ సో ఎక్కువగా ఈసారి ఏ అనే క్రాప్ని మనం కల్టివేట్ చేద్దాం సో మంచి ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది చలో సో ఏ అనే క్రాప్ని కల్టివేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కావాల్సిన ఎయిమ్ ఏంటంటే ప్రైజెస్ స్టేబుల్గా ఉంచాలి ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండాలి ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా సరే ఇలా సప్లై షాక్స్ అయ్యి ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ పెరిగిపోతే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి ఇది గవర్నమెంట్ సైడ్ ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ మరి ఫార్మర్కి ఉండే ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి టు గెట్ ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ ఒక మంచి ఫెయిర్ ప్రైస్ వస్తే చాలు అని చెప్పి అతను ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు సో ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలా మంచి ప్రైజెస్ని అనౌన్స్ చేస్తుందో సో వాటిని కల్టివేట్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఇలా ఇద్దరు హ్యాపీగా ఉంటారు కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా కామన్ మ్యాన్ కూడా హ్యాపీగా ఉంటాడు ప్రైజెస్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటే సో అలా మనకి ఎంఎస్పీ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనమ్మా రైట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎంఎస్పీ ఏంటంటే కాస్ట్ సో ఎంఎస్పీని అనౌన్స్ చేస్తారు కదా ఇందా మనం మాట్లాడుకున్న ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలా సో ఫైవ్ థౌసండ్ అవ్వచ్చు ఫోర్ థౌసండ్ అవ్వచ్చు సిక్స్ థౌసండ్ పర్ క్వింటాల్ అవ్వచ్చు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో వెయిట్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు ఈజ్ దర్ ఎనీ ఫార్ములా అది మనం చూడాలి సో దెర్ ఆర్ త్రీ ఫార్ములాస్ ఇన్ ఎంఎస్పీ సో ఎంఎస్పీ క్యాలిక్యులేషన్లో త్రీ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేస్తారు అది మనం ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏ టూ ఏంటిదమ్మా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏ టూ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి సి టూ లెట్స్ లుక్ అట్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఏ టూ అంటే ఏంటి ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్ అంటే ఏంటి దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ఎల్ అండ్ సి టూ అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం రైట్ ఫస్ట్ మనం ఏ టూ గురించి చూద్దాం సో ఏ టూలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇన్పుట్ కాస్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా ఏ టూ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ ఇన్పుట్ కాస్ట్ సో ఒక రైతుకి ఏదైనా ఒక క్రాప్ని కల్టివేట్ చేయాలంటే ఏమేమి ఇన్పుట్స్ కావాలి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సీడ్స్ నెక్స్ట్ పెస్టిసైడ్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫ్యూయల్ ఒకవేళ ఎవరినన్నా సరే లేబర్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే హైర్డ్ లేబర్ ఓకేనా సో దీంతోపాటు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో వీటన్నిటికి అయ్యే ఖర్చుని మనం ఏమని చెప్పి పిలుస్తామంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆర్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేవలం ఈ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ని మాత్రమే బేస్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక ప్రైస్ని అనౌన్స్ చేసింది సార్ అంటే వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ టు ఫార్ములా ఓకేనా కేవలం ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ని కానీ లేకపోతే ఇన్పుట్కి అయ్యే ఖర్చులు ఏవైతే ఉన్నాయో కేవలం వాటిని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎంఎస్పీని కానీ అనౌన్స్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఏమని చెప్పొచ్చు సార్ అంటే ఓకే ఈసారి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ టు అనే ఫార్ములాని ఫాలో అయ్యింది అని చెప్పి పిలవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఏ టు ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆర్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్లో ఏమేమి ఉంటుందో చూద్దాం సో ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్లో మనకి ఈ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆర్ ఇన్పుట్కి అయ్యే కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది దీంతోపాటు అన్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ లేబర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ లేబర్ సో ఇప్పుడు మీరు కానీ గమనిస్తే ఇప్పుడు నేను ఒక రైతుని అనుకోండి నాకు ఒకవేళ పెళ్ళి అయింది అనుకోండి సో పెళ్ళి అయితే నాకు భార్య ఉంటుంది నా పిల్లలు కూడా ఉంటారు సో నేను నా పొలంలో పనిచేసేటప్పుడు నా భార్యను కూడా తీసుకొని పొలం పనికి తీసుకెళ్తాను అప్పుడప్పుడు నా పిల్లలు కూడా వచ్చి అదే పొలంలో చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటారు సో నా భార్యకి నేనేమన్నా పేమెంట్ ఇస్తానా వేజెస్ ఏమైనా ఇస్తానా డైలీ లేదు నా పిల్లలకి నేనేమన్నా వేజెస్ ఇస్తానా డైలీ లేదు సో దాన్ని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఓకేనా అంటే ఒక ఫార్మర్ తను కల్టివేషన్ చేసేటప్పుడు తన యొక్క ఫీల్డ్లో అతనితో పాటు అతని యొక్క ఫ్యామిలీ కూడా వర్క్ చేస్తుంది కదా సో వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత మనం యాడ్
ఇంకొంచెం బ్రాడ్గా ఉంటుంది అనమాట సో సీటులో మనకి ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ అన్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ లేబర్ ఉంటుంది సో దీంతో పాటు ఒకవేళ నేను కల్టివేట్ చేసే ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకవేళ నేను లీజ్కి కానీ తీసుకుంటే లేకపోతే రెంట్కి కానీ తీసుకుంటే దానికి అయ్యే ప్రైస్ని కూడా యాడ్ చేసి అనౌన్స్ చేస్తారనమాట ఇన్ సీటు ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అండి సీటు అనేది చాలా బ్రాడ్వేలో క్యాల్కులేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో కామన్ సెన్స్తో ఒకటి చెప్పండి ఏ టూ ఫామ్లని బేస్ చేసుకుని ఎంఎస్పీని అనౌన్స్ చేస్తే ఎక్కువ ఎంఎస్పీ వస్తుందా లేకపోతే ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్ని బేస్ చేసుకుని అనౌన్స్ చేస్తే ఎక్కువ వస్తుందా లేకపోతే సీటుని బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎక్కువ ఎంఎస్పీ వస్తుందా అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సీటు అనమాట జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టూని బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేస్తే జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే వచ్చింది ఎంఎస్పీ ఏ టూ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ లేబర్ని కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఒక వన్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చింది ఏ టూ ప్లస్ అన్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ లేబర్ ప్లస్ ఈ ల్యాండ్కి అయ్యే రెంట్ ఖర్చులు కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ రూపీస్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సీ టూని కానీ అనౌన్స్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ రూపీస్ అనేది ఎంఎస్పీగా అనౌన్స్ చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట సో మీరే ఆలోచించండి ఈ మూడిట్లో ఓకేనా ఈ మూడిట్లో ఏది అనౌన్స్ చేస్తే ఫార్మర్స్కి ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుందంటే సీ టూ సో సీ టూని అనౌన్స్ చేస్తే ఫార్మర్స్కి ఎక్కువ ప్రైస్ అనేది వస్తుంది సో దాని ద్వారా అతనికి డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫార్ములాస్ ఆఫ్ ఎంఎస్పీ ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎంఎస్పీ వచ్చేసరికి బఫర్ స్టాక్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ అనమాట సో దీని ద్వారా చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి సో బఫర్ స్టాక్ అంటే ఏంటి సో యాక్చువల్గా ఎంఎస్పీలు ఏం జరుగుతుంది ఒక సైడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకొక సైడ్ మన ఫార్మర్ సో ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడు హీ విల్ డూ కల్టివేట్ క్రాప్స్ని కల్టివేట్ చేస్తాడు సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది ఈ క్రాప్స్ని ప్రొక్యూర్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ విల్ ప్రొక్యూర్ క్రాప్స్ ఫ్రమ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ రిటర్న్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఫార్మర్స్కి ఎంఎస్పీని ఇస్తుందనమాట దట్స్ ఇట్ ఓకేనా రైట్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలా ఈ క్రాప్స్ని ప్రొక్యూర్ చేసి ఏం చేస్తుంది సో ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి దేర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ పీడిఎస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను సో మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి రేషన్ కార్డ్ ద్వారా సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు పర్ ఇండివిజువల్ వీటితో పాటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పీడిఎస్ దాన్ని కూడా యాడ్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు సో పర్ ఇండివిజువల్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ కేజీస్ టెన్ కేజీస్ ఇలా ఇస్తూ ఉంటారు ఎట్ లోవర్ కాస్ట్ ఓకేనా సో అది టూ రూపీస్ అవ్వచ్చు ఫైవ్ రూపీస్ అవ్వచ్చు టెన్ రూపీస్ అవ్వచ్చు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి సో ఇలా ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకొని పీడిఎస్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం అండ్ అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాటిని తీసుకెళ్ళి బఫర్ స్టాక్లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు సార్ ఇలా చేస్తారంటే ఒకవేళ ఫార్మర్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ బాగానే ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా సరే బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ రీజన్స్ మనకి ప్రజెంట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ద్వారా బాగా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ వస్తున్నాయి కదా సో ఏమవుతుంది క్లైమేట్ చేంజ్ ద్వారా మనకి రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ అనేది మారిపోతుంది అవునా మాన్సూన్లో రావాల్సిన రెయిన్స్ అనేది సమ్మర్స్లో వస్తున్నాయి లేకపోతే వింటర్స్లో వస్తున్నాయి చాలా అబ్నార్మల్గా వస్తున్నాయి అనమాట అప్పుడప్పుడు మనకి సైక్లోన్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి ఎర్త్క్వేక్స్ అనేది వస్తూ ఉన్నాయి ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఇలా చాలా క్లైమేటిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ ద్వారా మనకేమవుతుందంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది పడిపోతుంది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది పడిపోతుంది సో ఎప్పుడన్నా సరే బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ రీజన్స్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ప్రొడక్టివిటీ కానీ పడిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్న స్టాక్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేదు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేకపోతే కుదురుతుందా అంటే లేదు కష్టం సో అందుకని చెప్పి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా వస్తుందో ఫర్ సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టూ హండ్రెడ్ కేజీస్ని ప్రొక్యూర్ చేసింది ఇందులో వన్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ని పీడిఎస్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసింది ఎంత మిగిలింది ఫిఫ్టీ కేజెస్ మిగిలింది ఈ ఫిఫ్టీ కేజెస్ని తీసుకెళ్ళి బఫర్ స్టాక్లో మెయింటైన్ చేస్తారనమాట సో వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా సో వేర్ హౌసెస్ కానీ ఈ కోల్డ
ఎప్పుడన్నా అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు సో వాటి ద్వారా ప్రైజెస్ పెరిగిపోకుండా స్టేబుల్ గా ఉంచడం కోసం అలాగే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనే దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఇలా బఫర్ స్టాక్స్ లో మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎంఎస్పి నౌ లెట్ ఇస్ డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్పి సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో మెయిన్ గా ఈ ఎంఎస్పి యొక్క రోల్ ఏంటి ఇది మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ ఇదేం చేస్తుందమ్మా ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎవరికి ఫార్మర్స్ కి అంతే కదా ఒక డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రైస్ ని మనం అనౌన్స్ చేస్తున్నాము బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా కాల్డ్ సి టూ సో ఎక్కువగా మనం సి టూ అనే ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంఎస్పీని అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది సో సి టూలో ఏమో వస్తాయని నేను చెప్పాను ఏ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్ ప్లస్ ఈ ల్యాండ్ కి అయ్యే రెంట్ ఖర్చులు కానీ లీజ్ ఖర్చులు కానీ వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని సి టూలో మనం ఎంఎస్పీని అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం సో దీని ద్వారా ఒక డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది ఫార్మర్స్ కి వస్తూ ఉంటుంది సో వీ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఫార్మర్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే రిస్క్ మిటిగేషన్ ఏంటమ్మా రిస్క్ మిటిగేషన్ సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం సో అగ్రికల్చర్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్లైమేట్ చేంజ్ ద్వారా బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది సో బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ రీజన్స్ డ్రాట్స్ అవ్వచ్చు ఫ్లడ్స్ అవ్వచ్చు సైక్లోన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సునామీస్ అవ్వచ్చు ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అవ్వచ్చు పెస్ట్ అటాక్స్ కానీ లేకపోతే ప్రొడక్టివిటీ కానీ ఈల్డ్ కానీ తగ్గిపోవటం బికాస్ ఆఫ్ యునో కెమికల్స్ ద్వారా అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎక్కువగా ఫర్టిలైజర్స్ని స్ప్రే చేయటం ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు అగ్రికల్చర్లో యూరియా అనమాట సో దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యూరియా సబ్సిడీ స్కీమ్ అండ్ న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ స్కీమ్ సో మన ఇండియాలో ఏం జరుగుతుందంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ యూరియాని మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నారు యాజ్ ఎ ఫర్టిలైజర్ యూరియాలో మనకి కేవలం నైట్రోజన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా ఎటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉండవు బట్ మనకేంటంటే ఒక క్రాప్ హెల్దీగా గ్రో అవ్వాలి అంటే యూరియా ఒకటి ఉంటే సరిపోదు అంటే నథింగ్ బట్ నైట్రోజన్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు అనమాట నైట్రోజన్తో పాటు పాస్పరస్ పొటాషియం మాలిడినం జింక్ కాపర్ ఇవన్నీ ఉండాలి ఐరన్ కూడా ఉండాలి ఇలా చాలా ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటేనే క్రాప్ అనేది హెల్దీగా గ్రో అవుతుంది అప్పుడు ఎక్కువగా ప్రొడక్టివిటీ అనేది వస్తుంది బట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యూరియా అనేది చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అవైలబుల్గా ఉండటం ద్వారా బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే కేవలం యూరియాని మాత్రమే స్ప్రే చేస్తూ వస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ మిస్సింగ్ ఆఫ్ అదర్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇలా వేరే సదర్ రీజన్స్ ద్వారా మనకి ప్రొడక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఆ టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే బఫర్ స్టాక్స్ లో మెయింటైన్ చేసిన ఆ పర్టికులర్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇన్ డిఫికల్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఓకే రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రైజ్ స్టెబిలిటీ ఓకేనా సో ప్రైజెస్ అనేది పడిపోకుండా మరి ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల పైకి పెరిగిపోకుండా సో ఫార్మర్కి ఒక డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వచ్చేలాగా మనం ప్రైజెస్ని స్టేబుల్గా ఉంచుతున్నాము బై యూజింగ్ ఎంఎస్పి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సో స్టార్టింగ్లో నేను చెప్పాను ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్కి వచ్చామో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి బెంగాల్ ఫెమైన్ సో ఇలా చాలా డ్రాట్స్ ద్వారా ఆ టైం పీరియడ్లో ఇండియా అనేది బాగా సఫర్ అయింది చాలామంది చనిపోయారు సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ఇండియా బాస్మతి రైస్ కానీ లేకపోతే నార్మల్ రైస్ కానీ వేరే దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం బ్యాన్ చేస్తే వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా బ్యాన్ చేస్తే వేరే కంట్రీస్లో ప్రైజెస్ అనేది పెరుగుతున్నాయి సో ఒకసారి ఆలోచించండి మనం ఎక్కడి నుంచి ఏ పొజిషన్కి వచ్చామో ఒకప్పుడు మనం యుఎస్ఏ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం బై యూజింగ్ షిప్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం యుఎస్ఏకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా రీసెంట్గా ఒకసారి బ్యాన్ చేస్తే అక్కడ ప్రైజెస్ అనేది పెరిగాయి సో చూడండి ఒకప్పుడు డెఫిసిట్ నుంచి ఇప్పుడు మనం సర్ప్లస్గా మారి వేరే కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే పొజిషన్కి వచ్చాం సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఈజీ జర్నీ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ టఫ్ అండ్ లాంగ్ జర్నీ సో దీంట్లో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేసింది అఫ్కోర్స్ ప్రతి కాయిన్కి ఎలా అయితే టూ సైడ్స్ ఉంటాయో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ద్వారా మనకు వచ్చిన పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు కొన్ని నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్
ఒకప్పుడు మన యాన్సిస్టర్స్ మన పెద్దోళ్ళు తాతలు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అన్నీ తినేవాళ్ళు అనమాట మిల్లెట్స్ రాగి జోవర్ బాజ్రా ఒకన దాల్స్ పల్సెస్ లెంటిల్స్ సీరియల్స్ అన్నీ తినేవాళ్ళు సో ఇలా తినటం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ అన్నీ వచ్చేవి బట్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కేవలం ప్యాడి రైస్ 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 కొన్ని ఏరియాస్లో అయితే కేవలం మూడు పోట్లు కూడా రైస్ తినే సిచ్యువేషన్స్ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సార్ రైస్ తింటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో రైస్లో మనకి కేవలం కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇందా మనం మాట్లాడుకున్నట్టే క్రాప్స్ లాగా ఒక హ్యూమన్ బాడీ కూడా హెల్దీగా ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే కేవలం కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు అంతే కదా మనకేం కావాలి ప్రోటీన్స్ కావాలి మల్టీవిటమిన్స్ కావాలి మినరల్స్ కావాలి ఓకేనా దీంతోపాటు కార్బోహైడ్రేట్స్ కావాలి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కావాలి ఇవన్నీ ఉంటేనే బాడీ అనేది డే టు డే యాక్టివిటీస్ హెల్దీగా చేస్తుంది ఏదన్నా ఒకటి డెఫిసిట్లో ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనలో కూడా ఏదో ఒక డిసార్డర్ అనేది వస్తుంది వైటమిన్ ఏ సరిగ్గా లేకపోతే ఏమవుతుంది ఐసైట్ అనేది వస్తుంది అంతే కదా సో ఇలా మనకి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ద్వారా ఏం జరిగిందంటే మన ఇండియన్స్ యొక్క ఫుట్బాల్ అనేది మారిపోయింది సో అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ లాగా డిక్లేర్ చేయించాం అంటే మిల్లెట్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ని అందరికీ తెలిసేలాగా మిల్లెట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అందరికీ తెలియాలి సో ప్రజెంట్ మిల్లెట్స్ అందరూ తినాలి సో దీని ద్వారా మంచి న్యూట్రియన్స్ అనేవి బాడీకి వస్తాయి సో మిల్లెట్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఎటువంటి డ్రాట్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఇది కల్టివేట్ అవుతుంది దీనికి ఎక్కువగా వాటర్ అవసరం లేదు హాట్ టెంపరేచర్ రీజన్స్లో కూడా ఇది బాగా పెరుగుతుంది ఐ హోప్ మీ అందరికీ తెలిసిన అనుకుంటున్నాను రైస్ అనే క్రాప్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అ వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్ అంటే అది కల్టివేట్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని దానికి ప్రొవైడ్ చేయాలి అదే మిల్లెట్స్ అయితే వాటర్ని ఎక్కువ మనం ప్రొవైడ్ చేయకపోయినా సరే అది గ్రో అవుతుంది ఎటువంటి హార్ష్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లో కూడా అది గ్రో అవుతుంది అండ్ మిల్లెట్స్ని తినడం ద్వారా మనకి ప్రోటీన్స్ వస్తాయి ఇంకా అదర్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ కూడా వస్తాయి అనమాట సో అందుకని చెప్పి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ లాగా మనం డిక్లేర్ చేయించాం అది ఓకేనా సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ద్వారా మనకు వచ్చిన పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీని మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగాం డొమెస్టిక్ డిమాండ్స్ని మనం సాటిస్ఫై చేయగలిగాం బట్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో నథింగ్ బట్ ఈ హై ఈల్డ్ వెరైటీ సీడ్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫర్ ప్యాడీ అండ్ వీట్ దట్స్ ఇట్ అందుకని ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చూసినా సరే ఇవే ఉంటున్నాయి సో దీని ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే డయాబెటిస్ కేసెస్ అనేవి బాగా పెరుగుతున్నాయి ఇండియాలో సో అందుకని ఇండియాని ఏమంటాం డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో ఇప్పటి నుంచి మీరు రైస్ కానీ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటే దాన్ని ప్లీజ్ కొంచెం తగ్గించండి మీ యొక్క డైట్ ఏదైతే ఉందో అది బ్యాలెన్స్డ్ వేలో ఉండేలాగా చూసుకోండి సో లీఫీ వెజిటేబుల్స్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ని యాడ్ చేసుకోండి సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ దేంట్లో అయితే ఎక్కువగా ఉంటాయో వాటిని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా రైట్ సో చూడండి ఎంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందో ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం రిస్క్ మెటిగేషన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ దీంతో పాటు రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సో రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అగ్రికల్చర్ నుంచే వస్తుంది అండ్ మీ అందరికీ తెలిసిన అనుకుంటున్నాను మన ఇండియాలో వర్క్ ఫోర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా తీసుకుంటే అంటే నథింగ్ బట్ మన ఇండియాలో పనిచేసే వాళ్ళందరినీ వంద శాతంగా తీసుకుంటే దీంట్లో ఇన్ అండ్ అరౌండ్ మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసరికి అగ్రికల్చర్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు అగ్రికల్చర్లోనే ఎక్కువ మంది వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో అందుకని మనకి ఏం జరుగుతుంది అగ్రికల్చర్లో కానీ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ కానీ వాళ్ళకి రాకపోతే ఎక్కువ మంది నెగిటివ్గా ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేయడం ద్వారా సో వీళ్ళందరికీ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తే సో వీళ్ళని మనం కాపాడినట్టు వీళ్ళ యొక్క లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీస్ని మనం సెక్యూర్ చేసినట్టు అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే రిడక్షన్ ఇన్ మార్కెట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఏంటిదమ్మా రిడక్షన్ ఇన్ మార్కెట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంఎస్పిని కానీ అనౌన్స్ చేయకపోతే సో ఒకవేళ ఒక ఫార్మర్ తను ప్రొడ్యూస్ చేసిన పంట ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్లి మార్కెట్లో అమ్మాలి అని చెప్పి అనుకుంటే సో ఎవరికి నచ్చినంత వాడు కోట్ చేస్తాడు ఒకటి హండ్రెడ్ అంటాడు ఇంకోటి వచ్చేసరికి సెవెంటీ అంటాడు ఇంకోటి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ అంటాడు సో ఇలా ఎక్స్ప్లోటేషన్ అనేది జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది సో
లిమిటెడ్ కవరేజ్ సో ఎంఎస్పి కింద ఉండే క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయన్నమాట కేవలం ట్వంటీ టూ క్రాప్స్కి మాత్రమే ఎంఎస్పికి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో వాట్ అబౌట్ అదర్స్ మరి వేరే క్రాప్స్ని కల్టివేట్ చేయాలి కదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమో వాటికి ఎంఎస్పిని ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సో ఫార్మర్ ఏమనుకుంటాడు ఇప్పుడు నేను అది కానీ కల్టివేట్ చేస్తే నాకు ప్రైజ్ వస్తుందో లేదో తెలీదు డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తుందో లేదో తెలీదు సో అందుకని చెప్పి ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు ఆ పర్టికులర్ క్రాప్స్ని కల్టివేట్ చేయడం మానేస్తున్నారన్నమాట కేవలం ఈ ట్వంటీ టూ క్రాప్స్లోనే ఈ ట్వంటీ టూ క్రాప్స్లోనే దేంట్లో అయితే హై ప్రైస్ అయితే ఉంటుందో వాటిని మాత్రమే కల్టివేట్ చేస్తున్నారు సో ఈ ట్వంటీ టూ క్రాప్స్లో కూడా కొన్ని పక్కన పెట్టేయడం జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది ఇందా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ ప్యాడీ వీటు ప్యాడీ వీటు ఇదే జరుగుతుంది సో అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు కానీ గమనిస్తే ఎంఎస్పి అనేది వీటితోనే స్టార్ట్ అయింది ఓకేనా సో వీటు ప్యాడీ వీటికి ఎక్కువగా ఫోకస్డ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో మిగతా ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద తక్కువ ఫోకస్డ్గా ఉండటం ద్వారా వాటిని కల్టివేట్ చేయట్లేదు అందుకని మన ఫుట్బాల్ మీద ఇంకా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతూ ఉంది ఓకేనా సో లిమిటెడ్ కవరేజ్ ఇస్ ద నెగిటివ్ పాయింట్ ఫర్ ఎంఎస్పి నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్కి యూజ్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ముఖ్యంగా రోడ్ కనెక్టివిటీ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవి సరిగ్గా లేవన్నమాట సో రోడ్స్ మీకు తెలుసు మీ అందరికీ తెలుసు అగ్రికల్చర్ అనేది రూరల్ విలేజెస్లో జరుగుతుంది సో రూరల్ విలేజెస్లో మనకి రోడ్స్ ఎలాగ ఉంటాయో తెలుసు సో అటువంటి రోడ్స్లో ఒక ట్రక్ని కానీ ఒక ట్రాక్టర్లో కానీ ఈ యొక్క ప్రొక్యూర్మెంట్ని ప్లేస్ చేసుకొని గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన మండీస్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాలి అంటే ఎంత డ్యామేజ్ జరుగుతుందో ఆలోచించుకోండి డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఓకేనా సో ఒకవేళ క్వాలిటీ కానీ దెబ్బతిని ఒకేనా డ్యామేజ్ కానీ అయితే వాటిని ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది చేసుకోరు సో అదంతా వేస్టేజ్గా మారిపోతుంది సో అందుకనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయాలి సో రోడ్ కనెక్టివిటీ సరిగ్గా ఉండాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అనేది సరిగ్గా ఉండాలి ఇవి కానీ లేకపోతే నువ్వు ఎంఎస్పి ఎంత అనౌన్స్ చేసినా సరే ఇక్కడ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ అనేది ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ అడ్రస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ లేట్ లేట్ ట్రాన్స్మిషన్ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తాం సో నేనేం చెప్పాను మార్కెట్లో క్రాప్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ క్రాప్స్ యొక్క సప్లై అండ్ ఈ క్రాప్స్ యొక్క డిమాండ్ ఈ క్రాప్స్ యొక్క ప్రైస్ ఈ క్రాప్స్కి ఇంకా అదర్ కాంపిటేటివ్ క్రాప్స్ ఉంటాయి సో వాటి యొక్క డిమాండ్ ఎలా ఉంది వాటి యొక్క సప్లై ఎలా ఉంది వాటి యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంది వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకునే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేస్తారు సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి సో ఈ టైంలో ఉన్న సప్లై డిమాండ్ ప్రైజెస్ని గమనించి ఎప్పుడో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్రాప్ సీజన్కి కానీ కొన్ని మంత్స్ తర్వాత కానీ ఈ ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేస్తే అప్పటికి ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ మారిపోయి ఉంటాయి అప్పటికి ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఇలా ఉండకపోవచ్చు ఏ అనే క్రాప్ యొక్క సప్లై మళ్ళీ పెరిగిపోవచ్చు లేకపోతే వాటికి ప్రైజెస్ మళ్ళీ తగ్గిపోవచ్చు నువ్వు ఎంఎస్పిని మళ్ళీ అనౌన్స్ చేసి ఓకేనా ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది జరిగి అదంతా మళ్ళీ మార్కెట్లోకి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేసరికి ఇదంతా తారుమారు అయిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇష్యూ విత్ ఎంఎస్పి నెక్స్ట్ ఇష్యూ వచ్చేసరికి బర్డెన్ బర్డెన్ ఆన్ గవర్నమెంట్ సో ఇలా మనం ఎక్కువగా ఎంఎస్పిని అనౌన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది బడ్జెట్ మీద ప్రెషర్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో ఆఫ్ కోర్స్ వీ వర్ ఎంటర్ ఇన్ టు డెఫిసిట్ సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసి అని అనుకుంటున్నాను సో ఒక సైడ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది అంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఆదాయం ఇంకో సైడ్ గవర్నమెంట్ పెట్టే ఖర్చు సో ఆదాయం లిమిటెడ్గా ఉండి ఖర్చు బాగా పెరిగిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది డెఫిసిట్లోకి మనం వెళ్తాం అనమాట సో ఈ డెఫిసిట్ని పోడ్చడానికి మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం బారోయింగ్కి వెళ్తాం సో బారోయింగ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి నువ్వు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా అప్ చేయటం లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాండ్స్ని ఇష్యూ చేసి ఓకేనా సో బాండ్స్ని ఇష్యూ చేసి వాటి ద్వారా మనీని రైజ్ చేయటం అనమాట ఓకేనా సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో బారింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇలా బడ్జెట్ మీద ఎక్కువగా డెఫిసిట్ పడిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువగా చేయలేదు సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో దీనికంటే
బ్రిడ్జెస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం లేకపోతే ఏదైనా కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయటం పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయటం సో వీటన్నిటినీ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే దే విల్ బికమ్ అసెట్స్ ఫ్యూచర్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రెవెన్యూని తీసుకొచ్చే అసెట్స్ లాగా మారుతాయి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక రోడ్ ని స్టార్ట్ చేసింది అనుకోండి రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ని సో రోడ్ ని బిల్డ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా స్మూత్ గా జరుగుతుంది సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ స్మూత్ గా జరిగితే ఏమవుతుంది సో అక్కడ ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ జరగాలంటే ఏం కావాలి ఖచ్చితంగా రోడ్డు ఫెసిలిటీ అనేది సరిగ్గా ఉండాలి సో ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా వచ్చాయి ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా వస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని పే చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా అంతే కదా కంపెనీస్ ఏం పే చేస్తాయి కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ని పే చేస్తూ ఉంటాయి ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కంపెనీ పెట్టాలి అంటే వాడు స్టార్టింగ్ లో స్టాంప్ డ్యూటీ పే చేయాలి తర్వాత జిఎస్టి కూడా పే చేయాలి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇన్కమ్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది సో అందుకని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది మంచిది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కంటే అఫ్ కోర్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండాలి వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండాలి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉండాలి సో దాన్ని మనం సోషలిస్ట్ మెజర్స్ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం అంతే కదా పవర్టీని రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఇనీషియల్ గా వాళ్ళకి బూస్ట్ ఇవ్వాలి అంతే సో పెన్షన్స్ అయ్యి పెన్షన్స్ కూడా మీకు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లోనే వస్తాయి స్కాలర్షిప్స్ కూడా మీకు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లోకే వస్తాయి శాలరీస్ కూడా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లోకే వస్తాయి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి అయ్యే ఖర్చులు కూడా దీంట్లోకే వస్తాయి అనమాట అఫ్ కోర్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఉండాలి బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ లిమిటెడ్ మేనర్ సో ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ని యూజ్ చేసుకొని సో ఇలా అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే మనం పెట్టుకోకూడదు ఇప్పుడు మీరు కానీ గమనిస్తే పొలిటీషియన్స్ పెట్టుకునే మీటింగ్ కానీ లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ అక్కడక్కడ మీటింగ్స్ ని కండక్ట్ చేసి ఉంటుంది సో ఆ మీటింగ్స్ అయ్యే ఖర్చులు లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ పొలిటీషియన్ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి రావాలి అంటే అతని యొక్క కాన్వేకి అయ్యే ఖర్చులు అనమాట ఓ పది కార్లు వెళ్తే ఒక ఇరవై కార్లు వెళ్తాయి ఆ ఇరవై కార్లకు అయ్యే పెట్రోల్ డీజిల్ ఖర్చులు దీంట్లోకే వస్తాయి అనమాట దీంట్లోకే వస్తాయి బడ్జెట్ లోకే వస్తాయి ఎటు పోవు సో అందుకనే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ని తగ్గించుకోవాలి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ని పెంచుకుంటే మంచిది అని చెప్పి మనం యాజ్ అ యూపీఎస్సి యాస్పరెంట్ గా ఒక స్టూడెంట్ లాగా మనం మెన్షన్ చేయాలి ఓకేనా రైట్ సో ఈ ఎంఎస్పి ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ బర్డెన్ ఆన్ గవర్నమెంట్ సో దీన్ని కూడా మనం ఇష్యూ లాగా మాట్లాడుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే అవేర్నెస్ so lack of awareness about msp policy among farmers man india lo small and marginal farmers chaala ekku ga untaru so most of them they are not aware about this msp so villani kachithanga exploit chese chances ekku ga untayi middle man villani easy ga exploit chesestadu evadana okada middle lo vachi babai ni daggara cultivate aina crop undi kada so nenu dani kontanu so nu gaani market lo amte neeku just 75 rupees e vastayi nenu neeku 100 rupees isthanu ani cheppi manodu farmer daggara konestadu సో మనోడు ఏం చేస్తాడు దాన్ని తీసుకెళ్లి గవర్నమెంట్ కి ఎంఎస్పి కింద అమ్మేస్తాడు అనమాట సో హీ విల్ గెట్ అరౌండ్ వన్ థర్టీ ఆర్ వన్ ఫార్టీ సో ఇలా ఫార్మర్ కి రావాల్సిన బెనిఫిట్ ఏదైతే ఉందో అది స్టిల్ ఇలా మిడిల్ మ్యాన్స్ దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారనమాట సో అదే ఒకవేళ రైతుకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలా ఎంఎస్పి ని అనౌన్స్ చేసింది సో ఈసారి ధరలు ఇంత ఉన్నాయి సో ఈ ధర కంటే నువ్వు తక్కువగా అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు బాబాయ్ ఒకవేళ నీకు ఈ ధర కాని మార్కెట్ లో పలకకపోతే నువ్వు చక్కగా మండి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మేసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఖచ్చితంగా కొంటుంది నువ్వు ఎన్ని కేజీస్ అమ్మినా సరే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొనడానికి రెడీగా ఉంది అని చెప్పి ఫార్మర్ కి కానీ అవేర్నెస్ కానీ మీరు కానీ క్రియేట్ చేస్తే ఇలా మిడిల్ మ్యాన్స్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ విత్ ఎంఎస్పి ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ రైట్ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాం ఎంఎస్పి అంటే ఏంటో చూసాము సో దాంట్లో ఫ్యూచర్స్ ఏంటి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎవరు ఈ ఎంఎస్పి ని రికమెండ్ చేస్తారు సిఏసిపి సో సిఏసిపి కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ బేసిక్ పాయింట్ అందరికి తెలిసిందే సో దీని యొక్క ఫ్యూచర్స్ ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ని లేకపోతే ఫార్ములాస్ ఏంటి ఎలా ప్రైస్ ని డిటర్మైన్ చేస్తారు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ మనం కవర్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ ఎంఎస్పి లో ఉన్న ఇష్యూస్ కూడా మనం చూసాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే రిఫార్మ్స్ మాట్లాడుకుందాం సో ఎంఎస్పి లో మనం తీసుకురావాల్సిన చేంజెస్ ఏంటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఈ కవరేజ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంక్రీస్ చేయాలి సో
పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ ఈ పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా క్విక్గా జరగాలి ఓకేనా ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ క్విక్ వే సో ఎప్పుడో మనం ఈ డిమాండ్ సప్లై అవైలబిలిటీ ప్రైజెస్ వీటన్నిటినీ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్రాపింగ్ సీజన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ముందే అనౌన్స్ చేసి సో అదంతా మళ్ళీ ప్రొక్యూర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు సేమ్ రిజల్ట్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కష్టం ఓకేనా సో పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది క్విక్గా ఉండాలి అప్పుడే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్స్ అయితే మనం చూడవచ్చు అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ రిఫార్మ్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఇంటర్వెన్షన్ సో మనం టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ప్రొక్యూర్మెంట్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి పేమెంట్ జరిగేలాగా చూడాలి అఫ్కోర్స్ ప్రజెంట్ డిబిటి ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నాయి బట్ అంత ఎక్కువగా జరగట్లేదు సో టెక్నాలజీ మీద ఫార్మర్స్కి గ్రిప్ ఉండేలాగా ఓకేనా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోర్టల్స్ని తీసుకొచ్చి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ని తీసుకొచ్చి సో ఆన్లైన్లోనే ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది జరిగిపోయేలాగా సో ఫార్మర్ దగ్గర ఎంతైతే ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉందో దాని యొక్క డీటెయిల్స్ని ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్లో ఎంటర్ చేయడం సో ఎవరైతే ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా దీంట్లో రిజిస్టర్ అయ్యి సో గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిన ఎంఎస్పి ప్రకారమే కొనేలాగా మనం కానీ చేస్తే ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవసరమైతే ఉండదు సో రోడ్స్ ద్వారా క్రాప్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ అనేది ఉండదు సో ఇప్పుడే ఆ ప్రైవేట్ ప్లేయర్ వచ్చి వాడి దగ్గర ఉన్న హైలీ సోఫిస్టికేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజంని యూజ్ చేసుకొని ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ని సేఫ్గా తీసుకెళ్తాడు సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రైవేట్ ప్లేయర్కి కూడా కొంచెం ఎఫర్ట్స్ అనేది తగ్గుతాయి ఫర్ సపోజ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మినిట్ మేడ్ కంపెనీ ఉంది లేకపోతే రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఉంది లేకపోతే మాజా ఉంది ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో మాజా వాడికి ఏం కావాలి మ్యాంగో కావాలి పల్పి ఆరెంజ్ వాడికి ఏం కావాలి ఆరెంజ్ కావాలి రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ వాడికి అన్ని కావాలి ఎందుకంటే వాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్కి సంబంధించిన జ్యూసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు ఇట్ కెన్ బి గ్రేప్స్ గోవా పోమగ్రేనెట్ మ్యాంగో లిచ్చీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో వీటన్నిటిని ప్రొక్యూర్ చేయాలి వాడు ఖచ్చితంగా మార్కెట్లోకి వెళ్ళి అదే ఒకవేళ ఆన్లైన్లోనే బిడ్డింగ్ కానీ ఈ పర్టికులర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ అవైలబుల్గా ఉంటే సో వాడు ఆన్లైన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి వాడు బిడ్డింగ్ ప్రైస్ని కోట్ చేస్తాడు ఫార్మర్స్ కూడా ఆన్లైన్లోనే పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క ప్రొడ్యూస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సేల్ చేస్తారు సో ఇక్కడ బయటికి వచ్చి ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళి ఓకేనా ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ముఖ్యంగా రైతుకి జరిగే బెనిఫిట్ ఏంటంటే సో అతను తన యొక్క ఓన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెట్టుకొని ఆ విలేజెస్లో ఉన్న రోడ్స్ ద్వారా క్రాప్ని డ్యామేజ్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్ అయితే ఉండదు అనమాట ఓకేనమ్మా రైట్ సో ఇలా మనం టెక్నాలజీని కానీ ఇంటర్వ్యూన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్స్ అయితే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి దట్స్ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ సెషన్ చాలా అంటే చాలా కాంప్రెన్సివ్గా మనం మాట్లాడుకున్నాం సో ఎంఎస్పి యొక్క డెఫినేషన్ అంటే ఏంటో చూసాము సో ఇది ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందో మనం చూసాం నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ నుంచి ఇది రావటం అనేది జరిగింది సో వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎంఎస్పి సో ఎంఎస్పి యొక్క ఫ్యూచర్స్ దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎంఎస్పి ఇది కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం వాట్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ ఇష్యూస్ విత్ ఎంఎస్పి అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిఫార్మ్స్ దట్ వీ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఎంఎస్పి పాలసీ ఓకే రైట్ సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో ఇటువంటి సెషన్స్ నా నుంచి ఇంకా మరిన్ని మీరు కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ మీ యొక్క వాల్యుబుల్ కామెంట్ని మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అండ్ దెంట్ కేర్ బాయ్ బాయ్ జై